Sorry, I will speak in English. I'm not speaking German. Maybe next time I will do that. Aber ich werde übersetzen. Hallo. Yeah. So yeah, uh, from my perspective, I see that uh, Israel and the Arab countries they have a historical relationship since a uh, uh, long time, like the biblical time, because there was like many Jewish community uh, are living in these Arab countries before the establishment of the state of Israel. Um, yeah. Um, <laughs> Israel, es gibt eine ganz lange historische Geschichte, äh, dass ähm, diese ähm, oh Gott, jüdische, jüdische Gemeinden in dem Gebiet, was heute Palästina oder Israel ist, schon gelebt haben. Da gibt es schon eine lange, lange Verbindung. Ja, yeah, there was like many uh, Jewish communities are living in Iraq, in Oman, in Algeria, Morocco. Es gibt, gab viele jüdische Gemeinden in Irak, Algerien, äh, Marokko, Oman. But there is something happened in the history that shifted the relation between the Arabs and the Jewish communities in the Middle East. But etwas hat die Dynamik und die Verbindungen zwischen ähm, jüdischen Gemeinden und anderen arabischen Gemeinden im Nahen Osten ähm, verändert. Which is actually the establishment of the state of Israel in 1948 and the war with the Arab countries. Was äh, die Gründung des Staates Israel ist und die Kriege mit den arabischen äh, Ländern. So after 1948, the tension and the conflict uh, started between the Arab and the Jewish communities because of the establishment of the state of Israel. Die ähm, nach 48 haben die Spannungen zwischen ähm, den arabischen Staaten und äh, den Gemeinden zugenommen because, wegen der Gründung des Staates Israel oder der Gründung des Staates yeah. Israel. So these actually the the fear and the hatred uh, started between uh, these communities and it had like um, and that this Jewish community had to leave by force yeah. the Arab countries and to, to move to Israel. Also Angst und äh, Gewalt und äh, Hass äh, wurden stärker und die jüdischen Gemeinden waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und nach Israel zu gehen. Yeah, so before like talking about any uh, relationship between the Arab countries and Israel, we need to ask the question, What is the roots of this conflict and why the relationship between the Arabs and the Jewish community in the Middle East have been changed? Mm -hmm. Bevor wir die aktuellen Fragen bearbeiten, müssen wir uns fragen, was sind die Gründe und die Wurzeln für diesen Konflikt und uh, what, what did you say it was changed? The relationship between und the Arabs. Warum die ähm, ähm, Ver Verbindungen oder die Beziehungen sich verändert haben. So the, 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 the establishment of the state of Israel in 1948 on the Palestinian and, you know, destroying Palestinian villages and uh, many Palestinians became refugees, created a lot of like trauma and hatred. Also die Gründung des Staates Israels und vor allem die Art, die es gegründet wurde und dann den Krieg, den es danach gab und die Vertreibung, die, Flücht, die, 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 die Flüchtlingsproblematik, ähm, hat haben viel Angst und Trauma hervorgerufen. Ja, yeah, so before, like when we are talking about any peace agreement, we need, we should ask the question, what is the needs of the local communities in Israel and Palestine for real peace? Bevor man über Friedensbemühungen äh, nachdenkt, sollte man sich darüber irgendwie informieren oder nachdenken, was sind die wahren äh, äh, Bedürfnisse der, Loka der Menschen vor Ort, Yeah. So like when Israel signed the first peace agreement with Egypt in 1979, Yeah, the agreement was not actually based on people to people. It das was the uh, agreement war also das, das Übereinkommen war nicht zwischen den Menschen, den, dem Volk. And the same with the, with Jordan in 1994, it was in Jordanian. It was mainly a, a political economical relationship. Es war eine Gründung über eine Gründung von einer politischen oder wirtschaftlichen Verbindung. Yeah, like uh, Egyptian and Jordanian cannot come freely to Israel. Ägypter und Jordanier können immer noch nicht frei nach Israel kommen. Yeah, because there is a lot of fear and hatred still exist. Und, und es existiert ganz selbstverständlich noch ganz viel Angst und uh, Hass. Yeah, and the same like when uh, our experience as a Palestinian with the peace agreement in 1993 with the Oslo agreement. 
Yeah, many Palestinian being like uh, seeing hope is coming, like peace is signed already, and we were so very optimistic. Viele Palästinenser waren sehr hoffnungsfroh und optimistisch. But unfortunately, the, the implementation of the peace agreement on the ground was creating more pieces than peace. Okay, aber die Umsetzung dieses uh, Friedensabkommens hat mehr um, Defragmentierung oder Zerstückelung hervorgerufen als Frieden. Ja, yeah, like the West Bank was divided in area A and B and C. Die, die Westbank wurde in drei Teile eingeteilt, A, B und C Gebiete. Checkpoint was implemented, like Palestinians cannot move anymore outside of the West Bank. Okay, es wurden Checkpoints eingerichtet, Palästinenser konnten nicht mehr einfach so die Westbank verlassen. So ja, yeah, restrictions of movement, restriction of worship and access to Jerusalem. Also, ähm, frei, also ähm, Bewegungsfreiheit wurde eingeschränkt, auch die, die, ähm, die Freiheit, äh, religiöse Orte zu besuchen und äh, was ist das Ja, Restriction of Worship and Access to Jerusalem. Äh, ja, genau, und, 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 der, der yeah. Zugang nach Jerusalem. So, the, the, the outcome of the peace agreement in, in, and also like expanding the settlements and building more settlements. Und natürlich, die, die Siedlungen wurden weiterhin ausgebaut. So all these uh, facts created more fear and hatred and lack of trust between Palestinians and Israel. Und durch diese Fakten gab es statt einer Annäherung eigentlich mehr Angst und Hass. And there is no communication and no people-to-people -people relation after the peace agreement. Es fehlt an einer, ähm, ja, an, an einer Verbindung zwischen den Menschen. Like for me, I never met any Israeli face to face uh, in in Bethlehem uh, since the Oslo Agreement, like since 1993. The only Israeli I met is the soldiers on the checkpoint. The einzigen Israelis, die Elias uh, trifft, sind die Soldaten am checkpoint. The first Israeli I met in my life was 2006, uh, 2009, actually. Uh, in Sweden. Ja, der erste Israeli, den Elias in seinem Leben kennengelernt hat, mit dem er gesprochen hat so richtig, war 2009 in Schweden. Ja, yeah, so like not even in, 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 in Israel or Palestine. Not even, nicht, nicht mal in der Region, nicht mal in Israel oder Palästina. So actually when the peace agreement that we are talking about and any relationship between Israel and Palestine or the Arab country should be based on people to people and you know understanding the needs of the local community. Elias glaubt daran, dass ein Friedensabkommen zwischen den Leuten ähm, geschehen muss und vor allem muss es darauf sich äh, gründen, was die Bedürfnisse der, des Volkes, die Bedürfnisse der Menschen sind. Because as long as we have separation and we have this uh, disconnection between people to people, the circle of violence and hatred will keep going on and on forever. Solange es diese ähm, Trennung gibt und diese Un Unmöglichkeit, sich zu begegnen und sich kennenzulernen, wird dieser ähm, äh, Zyklus von ähm, Gewalt und ähm, Hass weitergehen. So the relationship between now the, the United Arab Emirates, Bahrain, uh, Morocco or Sudan or whatever countries with Israel will never bring an act, a real peace if they are not connecting people to people and healing the trauma and the fear. Okay, diese neuen ähm, Friedensabkommen, die Israel geschaffen hat mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Sudan, was für äh, Länder es auch sein mögen, ähm, die werden keinen Frieden bringen, wenn man nicht die Leute verbindet und äh, die Traumata dieser Menschen bearbeitet. Yeah, these agreements will just only bring more uh, Businesses for the governments, political agreements, but not actually a real healing and trust and you know acceptance for the. Between. Diese Verbindungen, diese neuen Verbindungen werden einfach nur Wirtschaftsbeziehungen und so weiter befördern, aber die werden nicht das Vertrauen der Menschen untereinander und den Heilen äh, dieser Traumata äh, befördern. And and also like these agreements should uh, first uh, address the real. Uh, conflict and like what is the the source the, what is the root of this conflict die friedensabkommen ähm, sollten vor allem erst die äh, die wahren wurzeln äh, der konflikte äh, behandeln oder adressieren 
like we cannot deny that there is an Israeli military occupation in the West Bank and there is a settlement expanding and there is like Israel is not giving the basic human rights for the Palestinians. Israel, man kann nicht leugnen, dass es keine, kein Ausbau der Settlements, der, der Siedlungen gäbe in Israel, dass die Rechte von Palästinensern nicht eingeschränkt werden, auch von der Bewegung und so weiter, und dass Menschen unterdrückt werden. So yeah, Israel needs to fulfill the The, like, uh, the, the agreement that was based on the international law and uh, the, 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 the Security Council that like we should respect the human rights and the basic needs of the Palestinian and give them their freedom. And then we can talk about any peace agreement in the future. Israel sollte zuerst ähm, Bedingungen erfüllen, die vereinbart waren in Bezug auf äh, persönliche Freiheit, and personal freedom and something yeah, else. like uh, the human rights. And, and, and mention the right yeah. before man... Um, before we make any peace agreement. Before we are irgendwelche anderen Friedensabkommen machen. So this is like how most of the Palestinians now think they see these kind of peace agreement as a normalization agreement because we accept the existence of Israel without dealing with the conflict, without fixing the, the source, like the, the roots of the conflict. Okay, so daher sehen die meisten Palästinenser das einfach nur als ein Normalisierungsabkommen, ähm, ähm, weil man halt einfach Verbindungen ein, ähm, aufbaut, ohne wirklich sich um die Palästinenser zu kümmern oder ähm, die, die, die Bedürfnisse der Palästinenser berücksichtigt oder die Meinung der Palästinenser berücksichtigt. So yeah, so we are, I'm not a politician, but everyone knows like the, 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 the agreements with Israel and the Arab countries based on political and economical and security agreements. Okay, er ist kein Politiker, aber jeder weiß, dass äh, diese Friedensabkommen sind politische, wirtschaftliche und Sicherheitsabkommen. But our main work as a peace uh, active, like peace and organization, we focus on healing the hatred and the trauma before talking about any peace agreement. Mm -hmm. Und hier kommt die Arbeit von Holy Landtrust ins Spiel, bevor man irgendwie, wir als Organisation über irgendwelche ähm, Friedensabkommen, ähm, äh, die eigentlich Wirtschafts- und so weiter Abkommen sind, äh, äh, sprechen, wollen wir darüber reden, wie man die, äh, die, die Traumata der Leute und die wahren Bedürfnisse der Leute äh, heilen kann oder befriedigen kann. And recently I can see there's a shift in the Israeli uh, community that in der vergangenen also in der kurzen in der letzten in, in der in der kurzen Vergangenheit oder in der jüngsten Vergangenheit Elias kann kann Elias sehen dass es eine Veränderung gibt in der israelischen Gesellschaft because many Israeli activists peace activists they are now coming and supporting the Palestinian in the West Bank against the Israeli military occupation viele israelische Aktivisten kommen in die Westbank und helfen den Palästinensern gegenüber der, der israelischen Besatzung oder Armee zu widerstehen. Because our priority and the first step toward peace is to end the Israeli military occupation over the West Bank and Gaza. Elia sagt, ein wichtiger oder der erste Schritt für Frieden ist, die militärische Besatzung der Westbank oder auch mit auch Gaza zu beenden. Yeah. And then the, the people can decide if they want two state or one state or five state, whatever And solution we need. Dann sollte es auch uh, ob der Leute sein, ob sie vielleicht einen Staat wollen für alle Bürger oder zwei Staaten oder fünf Staaten oder wie auch immer. Yeah, so this is actually my uh, perspective here, my, in, das in my ist personal yeah. Perspektive oder Meinung. Yeah, and I am happy to talk more in details with the questions mm -hmm. and answers.